Я говорю о войне, в которой нельзя победить, на Украине, которая уже стоила американским налогоплательщикам миллиарды долларов. Итак, кто осмелится спорить общепартийный нарратив о войне на Украине, разумеется, подвергнется критике. Не беда. Медиа всячески содействует и продвигает этот нарратив. Задумайтесь, когда вы в последний раз видели видео с поля боя на Украине. Это редкость, ибо Украина проигрывает. Проигрывает с треском. И это после того, как мы дали Украине еще 60 миллиардов долларов налогоплательщиков в начале этого года, чтобы продлить эту войну. А я гляжу, президент Зеленский, всепартийная марионетка выпрашивает еще, еще денег на фоне компании Камалы Харрис. Похоже, он каждые два месяца требует денег наших налогоплательщиков, ибо он знает, что денежки прекратятся, если Камала Харрис не изберется в ноябре. Знаете, эта тема слишком важна, чтобы ставить ее без внимания. За последние несколько месяцев я просил многих высокопоставленных членов администрации Байдена и Харрис прояснить, чего администрация пытается достичь на Украине. Просто скажите, во что это обойдется? И как мы думаем достичь этих результатов? Словом, я спрашиваю, каков наш план? Ни один представитель этой администрации не ответил на мой вопрос ясно. Ни один. Один из самых интересных ответов дал мне лично министр Остин, министр обороны. Он сказал, мы хотим, чтобы Украина оставалась независимой. Независимым демократическим государством, имеющим способность защитить себя, свою территорию от агрессии. Ладно. Министр Ростин продолжил, сказав, такова цель нашей администрации. Привести Украину в НАТО и в то же самое время обвинил Россию в недавнем расширении НАТО. Но вот что. Сильно расстраивает истеблишмент округа Колумбия. Я напомню кое-какие неопровержимые факты из истории НАТО. Предполагаю, что обе партии обвинят меня в распространении русской пропаганды, но это факты, которые мы должны вспомнить, и не можем от них отмахнуться. НАТО сформировали 75 лет назад, в 49 году, как оборонительный альянс, противостоять коммунистам, Советскому Союзу, и с широким успехом, обеспечивая мир в противостоянии в период Холодной войны. Не без помощи НАТО мы выиграли Холодную войну и развалили Советский Союз. По окончании Холодной войны в 1991-м Украина мгновенно стала третьей крупнейшей в мире ядерной державой. Украина. И прошла целая серия серьезных переговоров. И Украина согласилась отказаться от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности со стороны России и НАТО территориальную целостность и политическую независимость. Эти усилия были успешны, поскольку они включали заверение многих и многих глав государств, включая наше, в том, что не будет никакого расширения НАТО на восток в сторону России никогда. И все. В то время членами НАТО были 16 стран. Сегодня, спустя 33 года, После этих соглашений НАТО насчитывает 32 члена, несмотря на то, что в 91-м мы дали согласие на нерасширение на восток. Мы нарушили соглашение. Мы — это НАТО и США. НАТО расширилась на восток к семеро. С момента соглашения в 91-м Крупнейшее расширение в 2004-м включало две страны, которые граничат с Россией — Эстония и Латвия. Теперь НАТО включает три страны, граничащих с Россией. Шесть членов НАТО — это страны бывшего Варшавского договора.
Львиная доля этого расширения пришлась на время до занятия России Крыма и ее вторжения на часть Украины в 2014. Опять же, все это факты. Все они часть истории НАТО и ответа России на эту историю. Есть еще факт. Расширение НАТО шло на условиях НАТО, без участия не вызвано какими-либо действиями России. Я прочту снова. Расширение НАТО было по воле НАТО и на условиях НАТО, без участия и независимо от каких-либо действий России. Вовсе не так, как говорит министр Остин. Задайтесь вопросом, как бы отреагировали США? Войди Китай и Россия в единый оборонительный альянс с Мексикой или Канадой. Как бы мы отреагировали? Что если бы они размещали войска и устраивали военные маневры в нескольких милях от наших границ? Наскоро вспомнив историю НАТО, ответим на несколько вытекающих вопросов, которые мы должны задавать себе всегда, прежде чем вовлекаться в любой вооруженный конфликт. Первый. Как далеко мы хотим зайти в этой прокси-войне с Россией? Как далеко? Мы об этом думали до того, как ввязаться? Мы настроены на победу, так как настроен русский президент, Владимир Путин. Мы полны решимости победить? А что, если инициатива изменится? Ну что, когда она обернется против Украины? И успехи России будут ошеломляющими, что, похоже, происходит уже сейчас. Мы пошлем больше денег налогоплательщиков, оружия. НАТО отправит солдат или США отправят своих. План-то каков? Война – дело серьезное. Нам уже стоило бы это понять. В нее вступают не с разрешения, и уж, конечно, не с разрешения из нее выходят. Здесь об этом речи не идет. С начала российского наступления мы отправили более 174 миллиардов долларов налогоплательщиков на Украину. Одну из самых коррумпированных стран в мире. Недавно администрация Байдена Харрис заявила о намерении. Они решили отправить еще 700 миллионов долларов налогоплательщиков на Украину наличными. Вы что, смеетесь? Это с чего бы нам давать наличное самой коррумпированной стране на планете? И после этого всего, после этих двух с половиной лет, вливание миллиардов народных налогов, Получив в результате сотни тысяч убитыми, чего мы еще должны ожидать? Война лишь усиливается, сотни тысяч убиты, Украина все в большем отчаянии, когда ее вооруженные силы проявляют все больше. Не подчинение, даже бунтуют, дезертируют. По ТВ нам об этом не говорят, от рупоров пропаганды мы этого не слышим. Более 6 миллионов украинцев убежало из страны, сбежала, оставила страну. Украина играет с огнем. Ища теперь возможность бить в глубину русской территории. Зачем? Победить вы не можете. Недавно Украина нанесла дронами удар по Москве. Что мы пытаемся сделать? Третью мировую начать? Совсем недавно Украина нанесла еще один удар дронами по Москве по офисным зданиям. Добавляя неясности к этой ситуации, эта администрация, ее украинская политика имеет все признаки всей предыдущей международной политики администрации Байдена и Харрис, слабое планирование, катастрофические результаты, нулевое лидерство. Эта администрация никогда не просчитывала результатов провала Украины. Как такое может произойти? Это весьма печально и для налогоплательщиков, и для США. Печально для наших военных, союзников и для НАТО. Многие из коллег-демократов говорят, у Байдена нет правильных решений за 40 лет в международной политике. И они не лучше. Россия катком идет по Украине. Чего бы вы не слышали в СМИ, это неправда. Там идет избиение. Мы хуситов победить не можем, но пытаемся создать новые войны. 
Путин не делает секрета из факта, что видит Украину исторически русской территорией. Но в то же время я не считаю, что украинская граница для нас важнее, чем наша. Даже близко. А мы ее полностью пренебрегали. И пренебрегаем последние три с половиной года. Нам не нужна администрация, дающая возможность Украине наносить удары вглубь российской территории. Этого нельзя допустить. Мы на грани ядерной войны. Похоже, никому дела нет. Этого не будет. Нет, это будет. Путин ясно сказал, это будет. Если продолжите в том же духе. Это приведет к эскалации конфликта на абсолютно иной уровень, который мы и представить не можем. Вы думаете, такие удары заставят Путина начать переговоры и заключить мир? Я-то бы с радостью, но, похоже, мы не хотим заключить мир. А нам стоило бы сделать это в ближайшее время. Мы спровоцируем использование еще более смертоносного оружия, атакуя русские границы, и унесем еще больше жизней. Ну а НАТО и США как бы будут спровоцированы ответить. Мы пытаемся создать войну. Нам нужно глубоко обдумать эти вопросы, прежде чем втягиваться в этот очередной сумасшедший конфликт, которого не должно было быть. Экспромт не сработает. США пора возглавить мирный процесс и прекратить эту кровавую войну. Я слышу, люди говорят, мы строим оружие для нашей армии. Ну да, правильно. Или говорят, наши же граждане не погибают. Мы к этому подходим. Мы к этому очень близки. Но слушайте, я из штата Алабама, военного штата. У нас делают все. У нас тысячи солдат. Я хочу, чтобы они хорошо снабжались и были хорошо укомплектованы на случай войны. Нам нужна смертоносная машина для противостояния возможным агрессиям. Это назначение армии, но это не дефиниция наших военных. Я хочу, чтобы они сфокусировались как лазер на защите граждан. И речь о том, что администрация поддерживает войну, не имея никакого плана, никакого, не о том, как ее окончить или как победить. Администрация Байдена и Харрис должна заключить мир сейчас, немедленно. Иначе в ближайшее время мы увидим страшные и катастрофические последствия. Здравствуйте, дорогие зрители. Признаться, сегодня собирался работать с другим материалом, но нашел эту короткую, но очень интересную, примечательную речь сенатора Тамбервилла и решил что необходимо представить ее вашему вниманию. Чем она интересна, да, я вы думаю, прекрасно все поняли. Очень интересно само то, что политики такого уровня, а сенатор в американской политике, это личность весьма заметная, не только прекрасно понимают текущий момент, но еще и прекрасно понимают, что к этому привело. Это очень важно, и нам интересно и важно понимать, что есть люди, с которыми в дальнейшем можно будет строить отношения. Отношения между нашими государствами и не только. С этими людьми можно вести диалог на уровне понимания. Причем важно то, что это вовсе не прорусский, пророссийский настроенный политик. Однако же и не антироссийский. Он нормальный совершенно Здравый умный человек, который является патриотом своей страны и понимает, что важнее для своей страны. И, в общем-то, является сторонником нормального мирного сосуществования со всеми остальными странами. Конечно, принимая во внимание интересы своей державы. Дорогие друзья, если вам нравится то, что я делаю и то, как я это делаю, я очень вас прошу, пожалуйста, подписывайтесь. Подписывайтесь здесь в Ютубе, пожалуйста, подписывайтесь и на других платформах. В Рутубе, в ВК особенно и в Телеграме. Вы понимаете, зачем и почему, без лишних слов и комментариев. Телеграм – это больше дискуссионный канал. 
тем не менее, там несколько проще, если у вас есть желание, написать мне вопрос лично и, в общем-то, с большой вероятностью получить на него ответ, если вы этого хотите. Огромное спасибо, друзья, вам за ваши замечательные комментарии. Если я не на все имею возможность ответить, тем не менее, все я их непременно читаю. Огромное спасибо. Ну, конечно, комментарии бывают разные. И дурные комментарии тоже в последнее время что-то их стало. Много, кстати, те, кто пишет комментарии, в общем-то, душеверные, но с применением ненормативной лексики либо агрессивной лексики, я говорю сразу, автоматически такие комментарии не мною даже, они отфильтровываются, и едва ли вы их увидите среди всех комментариев. Поэтому, друзья, прошу вас, во-первых, уважайте всех остальных. Ненормативная лексика – это не то совсем, что я приветствую на канале, агрессивная лексика тем более. Все-таки нужно удерживаться в рамках уважения к человеческой личности, и тем не менее вполне это позволяет выразить и негодование, и свою точку зрения в полной мере. Дорогие друзья, опять же, если вам нравится то, что я делаю и как я это делаю, я прошу вас при наличии желания и возможности оказать посильную финансовую помощь моему каналу, иной поддержки и помощи, моего канала, кроме вас, нет. Как вы видите, нет рекламы, монетизации нет практически тоже. Собственно, вы это единственные, кто поддерживает меня и мой канал. Собственно, и работы регулярной сейчас у меня тоже нет. Многие из вас мою историю знают. Поэтому, если у вас есть желание и возможность... Прошу вас поддержать меня и канал. Сделать это можно перечислением по номеру телефона через систему безопасных платежей. Телефон указан в описании к выпуску. Также к выпуску указаны в описании к выпуску номера банковских карт, на которые можно перевести вашу помощь. И ссылка на сервис Donation Alerts, которая, который позволяет осуществлять переводы не только внутри России, но и из некоторых иностранных государств. Огромное спасибо, друзья, тем, кто сумел мне помочь. Низкий вам поклон. Завтра я планировал сделать еще один выпуск, но не успеваю. По причине того, что у меня будет несколько занятой, очередной, хотя и не юбилейный день рождения. Поэтому постараюсь сделать э, во вторник. Словом, так или иначе, как всегда, будьте живы. Будьте здоровы. Пусть все ваши близкие будут живы и здоровы. Я искренне вам всем этого желаю. До скорой встречи. Искренне ваш автор и редактор этого канала Дмитрий Золотарев.